ഇസ്ലാമിൽ ഉദുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ഇളവുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാല് കഴുകുന്നതിന് പകരം കാലിന്മേൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള സാധന ചുമ തടവുകാൻ തടവാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് സ്വാഭാവികമായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും സോക്സ് ധരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ സോക്സ് പലപ്പോഴും ഊരാൻ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ഊരാൻ പ്രയാസം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഊരി കഴുകാൻ കാല് കഴുകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇപ്പൊ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും കാല് കഴുകാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കൂല അപ്പൊ സോക്സ് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഊരിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഊരി പിന്നെ കാല് കഴുകേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വല്ല ഇളവും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ധരിച്ചിട്ടുള്ള സോക്സിന്മേൽ തടവാമോ തടവാമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ നിയമം എത്ര ദിവസം വരെ തടവാ ഈ വക കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇത് തടവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒപ്പ ധരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് തടവാൻ വേണ്ടി ധരിക്കല്ല ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നീട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് തടവാവുന്നതാണ് തടകാവുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അനിൽ മുഹീറത്തിന് ഇത് ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിമം നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹിഹായ പരമ്പരയോടുകൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മുഹീറത്തിന് ചൊഴബാർ അബിയാഹു സലാൻഹു ഒരു സഹാബിയുടെ പേരാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുഞ്ചു മഴൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ ഒരിക്കൽ നബി തിരിമേനിയോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായി അപ്പൊ തവള്ള നബി തിരിമേനി ഉദു ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നബി സാധാരണയായിട്ട് കയ്യും മുഖവും അതേപോലെ തന്നെ തല തടവലും നബി തടവലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നബി കാല് കഴുകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അഹുവൈപ്പൂലി അഞ്ചിയ ഹുപ്പൈഹി നബിയുടെ കാലിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാദരക്ഷ മേൽജോടി ഹുപ്പ് അത് ൂരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുഞ്ഞു എനിക്കത് ഊരി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടി ഞാനത് ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞു അപ്പൊ കാല അപ്പൊ റസൂൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദാഴുമാ അത് രണ്ടും വിട്ടേക്ക് ഊരേണ്ടതില്ല സൈനി അത് കഴിക്കുമാ സാഹിറ സൈനി കാരണം ഞാനത് രണ്ടും ശുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം അസഹ അലൈഹിമ അലൈഹിമ അത് രണ്ടും കഴുകുന്നതിന് പകരം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിന്മേൽ രണ്ടും മേലും തടവി അപ്പൊ കാലിന്മേൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള മേൽജോടിയിന്മേൽ തടവൽ ഇസ്ലാം കാല് കഴുകുന്നതിന് പകരം ഒരു ഇളവായി അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഈ ഹദീത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ധരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്മേൽ തടവൽ അനുവദനീയമാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം സമ്പൂർണമായ ഒരു ഊതു എടുത്തതിന്റെ ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തോക്ക് ധരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ സമ്പൂർണമായ ഒരു ഊതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഊതു തന്നെ എടുത്തതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ തോക്ക് ധരിക്കരുത് അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഊതു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് കാല് കഴുകുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാലിന്മേൽ ഈ തോക്കിന്മേൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തടവിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായ പ്രശ്നം നബിയുടെ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി നബി പറഞ്ഞു അത് ഉയേണ്ടതില്ല കാരണം ഞാനത് ശുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് ധരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉതു എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനത് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എത്ര കാലം തടവാം ഇത് പ്രവാചകൻ രണ്ട് നിലക്കാണ് ഇതിന്റെ സുഖം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവൻ ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മൾ മുസാഫറല്ല വേറൊന്ന് മുസാഫറിന് യാത്രക്കാരനുള്ള നിയമങ്ങളാണ് അതിന് അസ്താലി പാല أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الكفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا يوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة فقوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أن الصحابة فريان أمرنا صلى الله عليه وسلم نبي ترميني نغلوه كالفكر إنداي പാദരക്ഷകളുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ മേൽജോടിയുടെ മേൽ തടവാൻ ഇതാ നഹൻ അതുഹൽനാഹുമാ അലാ തുഹിരിൻ ശുദ്ധിയോടുകൂടെയാണ് ഞങ്ങളെ ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മാത്രം അവ വാദ്യം സമ്പൂർണമായ ഉതു എടുത്ത് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സലാസൻ ഇതാ സാഫർണ യാത്രയിലായാൽ മൂന്ന് ദിവസം അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ തടവൽ അനുവദനീയമാ
യൗമൻവലയിലത്തൻ ഇതാ അഹംന നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ള സോക്സ് ഉറുവോടു കൂടെയാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാല് കഴുകാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഹുരിന് ഉതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ അത് ഊരി പ്രയാസപ്പെടാറത്തതെ അതിന്മേൽ കടവാകുന്നതാണ് ഇതാണ് എന്നാൽ വരാൻ അതിലാഹുമാ ഞങ്ങളത് ഊരേണ്ടതില്ല എപ്പോഴാ വിന്നത് ഊരേണ്ടത് മിൻ റാഹിത്തിൻ മരവിസർജനം നടത്തിയാലോ ഒലാ ബൗലിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രിച്ചാലോ ഒലാ നോവിൻ ഉറങ്ങിയാലോ ഒന്നും ഊരേണ്ടതില്ല ഒലാ നഹുമാ ഇല്ല മിൻ ജനാപത്തിൽ വലിയ അതിഥി ഉണ്ടായാലോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഊരേണ്ടവ വലിയ അതിഥി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരണായ്മ തടവിയാ മതിയാകില്ല ഇതാണ് കാലിന്മേൽ അത് തടവുന്നതിന്റെ തടവുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമം എങ്ങനെ ഇനി എവിടെയാണ് തടവേണ്ടത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാല് പിന്നെ കളിയും അതേപോലെ തന്നെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാലിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ചാണ് മേൽജോടിയിന്മേൽ കടവാനുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പറയുന്നു മതം അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ യുക്തിഹിന്ദയും അഭിപ്രായത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരുന്നു മതത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെങ്കിൽ ലക്കാന അസ്വരുൽ കുപ്പി കാൽഭാഗത്തിന്റെ കുപ്പയുടെ അടിഭാഗമായിരുന്നു ബിൽ മത്സ്യ മിന്നായാഹു മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കാൾ തടവ് യുക്തി തോന്നുക എവിടെയാണ് കാലിന്റെ അടിയിലാണ് അവിടെയാണ് നടക്കുമ്പോൾ കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ മേൽജോടിയുടെ പുറഭാഗത്താണ് പ്രവാചകൻ തടവുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ തടവേണ്ടുന്ന ഭാഗം ആയിരത്തി മേൽഭാഗത്താണ് ഇതിൽ സംശയമുണ്ടാവേണ്ടതില്ല ഇതിന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ വസുവാസൊന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എങ്ങനെ തടവണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല തടവുക എന്ന് പറയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു തടവൽ തലയും ശരിയൊക്കെ തടവി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാലം ഒരു ദൂരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസകരമായ രൂപത്തിൽ നല്ല കീറലൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോക്കായിരിക്കണം ആകെ പിന്നെ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ഓട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ആ രൂപത്തിലുള്ള നല്ലൊരു തോക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്മേൽ അവന് തടവാണ് തടവാൻ അവൻ ചെയ്യേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉറുവോട് കൂടെയായിരിക്കണം മുമ്പ് അവൻ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തടവേണ്ട സുഖം വെള്ളടിച്ച കഴിയുന്ന കൊടയ ആദ്യം വരത്തെ കാലം വരും ഇങ്ങനെ നേരോട്ടും ഇങ്ങനെ വരലോട്ടും വരച്ചാൽ മതി ഇടത്തെ കാലം വരും ഇതേപോലെ തന്നെ വരലോട്ടും ഇങ്ങനെ നേരോട്ടും വരും അടിയിൽ നിന്നോട്ട് നേരെ അടിഭാഗം തന്നെ ഇവിടെയല്ല ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് കൂടി ഇവിടെ വരക്കുക ഇടത്തെ കാലം ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും വരക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം തടവുക എന്ന് പറയാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തടവിയാൽ അതോടുകൂടെ ഈ തോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേൽജോടി തടവുക എന്നുള്ള ഇളവ് നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ വേറെ ഇക്കാലുകളോ സംശയങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഒരു ദിവസവും യാത്രക്കാരന് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഈ ഇളവ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്